ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക give me this medicine immediately ee question nu vaicha give me this medicine immediately alle appo give undu give oru verb aanu namukku ariyan alle appo oru verb il aanu aarambichittullathu adu kondane idu oru imperative statement aanu manasilaakki appo give me this medicine immediately ennu question nokku ivada immediately alle pettanu ee marun edukku ennu parayumbo namukku avadu oru urgency feel cheyunnundu alle pettanu edukkana oru urgency aanalle idu അപ്പൊ ഒരു അർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ തിടുക്കം അല്ലെ അർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ തിടുക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ടാഗ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓണ്ടിയോ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകൂടി അർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ തിടുക്കം അവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ ടാഗ് ഓണ്ടിയോ ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലീസ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടാഗ് വില്യോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ പോലുള്ള റിക്വസ്റ്റിംഗ് ആയി ഓർഡറുമായി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വേണമെങ്കിൽ വില്യു ഓണ്ടി എഴുതാം എന്നാൽ വില്യു വന്നാൽ വില്യു എടുക്കുക ഓണ്ടി വന്നാൽ ഓണ്ടി എടുക്കുക രണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭം വില്യു എടുക്കുക അർജൻസി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓണ്ടിയു ആണ് ആൻസർ ഉണ്ട് അവിടെ വില്യു എഴുതിയ തെറ്റും അവിടെ ആൻസർ ഓണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ obey the traffic rules no obey the traffic rules ennu parayumbo traffic niyamangal alle namukku nammal paalikkapedeyanda niyamangalana appo nammal paalikkapedeyanda niyamangale ed question il nokkiyalum paalikkapedeyanda niyamangale kurichu aanu parayunnadengil nammal answer ondi yo irikkum avada villi ezhudiya thettum pagare ezhudiyana ondi yo irikkum ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വില്യു യൂസ് ചെയ്യരുത് പകരം ഓണ്ടി എഴുതുക അതോടൊപ്പം അർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ തിടുക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓണ്ടി മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ പ്ലീസ് പോലുള്ള റിക്വസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വില്യു എഴുതുക ഓപ്പൺ ദ ഡോർ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വില്യു എഴുതാം ഓണ്ടി എഴുതാം വില്യു ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വില്യു എടുക്കുക ഓണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓണ്ടി എടുക്കുക അവിടെ വില്യു ഓണ്ടി വന്ന് നമ്മൾ ഏത് എടുക്കുക ആ വില്യു തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒബേ ദ ട്രാഫിക് റൂൾസ് പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങളെല്ലാം ഓണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പാലിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വില്യു എഴുതാം പക്ഷെ നിയമങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പാലിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ല നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ തന്നെ വൈലേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് ഓണ്ടി ആയിരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ പാലിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ വില്യു ആയിരിക്കണം നിയമങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പാലിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ദേഷ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ വഴക്കൊക്കെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഷട്ട് അപ്പ് യുവർ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദേഷ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദേഷ്യം അതുപോലെ ശകാരം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ദേഷ്യം വരിക ശകാരിക്ക വഴക്ക് പറയുക അതിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാന്റിയു ആയിരിക്കും ഇവിടെ വില്യു അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടിയോ എഴുതിയാൽ തെറ്റും ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കാണ്ടിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദേഷ്യം ശകാരം അവയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് കാണ്ടിയു കാണ്ടിയോ ആയിരിക്കണം തെറ്റിപ്പോയത് കാണ്ടിയോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയണം വില്യു ഓണ്ടിയു അതുപോലെ കാണ്ടിയു വില്ലി വരുന്ന എപ്പോഴാണ് പ്ലീസ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ റിക്വസ്റ്റിംഗ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ ഓർഡറിങ്ങിലും നമുക്ക് വില്യു എഴുതാവുന്നതാണ് ഓണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ഓക്കെ ഓണ്ടി വരുന്നത് അർജൻസി അല്ലെ അതുപോലെ റൂൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഒബേ ഒബേ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓണ്ടി എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് ദേഷ്യം അല്ലെ ആങ്കിരി അല്ലെ ദേഷ്യം അങ്ങനെ ശകാരം അങ്ങനെയുള്ള ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണ്ടി എഴുതുക അപ്പൊ നേരെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി 
ഒരു വെർബിലോ ഓക്സിലറി വെർബിലോ ആരംഭിക്കുന്ന ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ ടാഗ് വില്ലിയു ആകാം ഓണ്ടിയു ആകാം കാണ്ടിയു ആകാം വില്ലിയു ആകാം ഓണ്ടിയു ആകാം കാണ്ടിയു ആകാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് വരുന്നവയാണ് ലെറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം അനുവദിക്കുക അല്ലെ ടു ഗീവ് എ പെർമിഷൻ ഇപ്പൊ ലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഗീവ് എ പെർമിഷൻ അതായത് അനുവദിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെർബാണ് ലെറ്റ് ലെറ്റിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെറ്റിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ലെറ്റ് തന്നെയാണ് ലെറ്റിന്റെ മീനിങ് ആണ് അലൗ അല്ലെ അലൗവിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളാണെങ്കിൽ അലൗ അലൗഡ് അലൗഡ് ലെറ്റിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ചോദിച്ച പറയുക അല്ലെ ലെറ്റ് 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 മൂന്നും ലെറ്റ് തന്നെ വി വണ്ണ ലെറ്റ് ആണ് വി ടു ലെറ്റ് ആണ് വി ത്ര സെറ്റ് 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 ഹിറ്റ് 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 അതുപോലെ റീഡ് പുട്ട് കട്ട് എന്നൊക്കെ വരുന്നത് പോലെയാണ് ലെറ്റ് അപ്പൊ ലെറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തത് ലെറ്റസ് അല്ലെ ലെറ്റസിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്ന ലെറ്റസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഷാൾവി ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെറ്റ് ഒരു വെർബ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെറ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലെറ്റസിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടാഗ് എല്ലാം ഷാൾവി ആയിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ലെറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദ്യമുണ്ടോ ലെറ്റ് എസ് റൈറ്റ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ എക്സാം എഴുതാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുക എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പെർമിഷൻ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ എക്സാം എഴുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരണം മീൻ അപ്പൊ ലെറ്റ് എസ് റൈറ്റ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുമ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിച്ച ഏതിനാണ് നോക്കണം അത് ലെറ്റസിലാണ് ലെറ്റസിൽ ആരംഭിച്ച വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ആൻസർ ഷാൾവി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ച് ഡു എടുത്ത് ഡോൺ ഡി വി എന്നൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് പിരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടുക ഡു പ്ലസ് നോട്ട് ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ റൈറ്റിനോട് നോട്ട് ഏർക്കുമ്പോൾ ഏതാ കിട്ടും ഡോൺ ഡി കിട്ടും നമ്മൾ ഡോൺ ഡി വി എഴുതും തെറ്റും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൾവി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലെറ്റസിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടാഗ് ഏതായിരിക്കണം ഷാൾവി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ലെറ്റ് മീ ലെഡ്മിയിലാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൾ ഐ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് മീ മാറി അവിടെ ഐ ആവുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ലെറ്റ് എസ് നോക്കി ഷാൾ വി ആണ് അല്ലെ അസ് മാറിയാണ് എന്തോ ആയത് വി ആയി അപ്പൊ മീം അസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് എ പ്രൊനൗം ഒരു പ്രൊനൗണിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അസും വി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ അസും മീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊനൗൺ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺ എഴുതുക അപ്പൊ മീ തന്നാൽ നമ്മളവിടെ ഐ ആയിട്ട് എഴുതാവൂ അസ് വന്നാൽ നമ്മളിവിടെ അസ് ആയിട്ട് എഴുതി ഷാൾ അസ് അല്ല ഷാൾ മീയും അല്ല എഴുതേണ്ടത് ഷാൾ ഐയും ഷാൾ വിയും ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ലെറ്റ് മീൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടാഗ് ഷാൾ ഐ ആയിരിക്കണം ലെറ്റ് അസിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടാഗ് ഷാൾ വി അല്ലെ ലെറ്റ് അസിൽ ആരംഭിക്കുന്നവയാണ് ഇവ രണ്ടും കാരണം ഇത് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ വെർബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പിറകെ പോകും നെഗറ്റീവ് വേഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻസർ ഷാൾ ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ലെറ്റ് മീ വന്നാൽ ഷാൾ ഐയോ ലെറ്റ് എസ് വന്നാൽ ഷാൾ വിയോ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണിത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് മീ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടാഗ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അത് ഷാൾ ഐ ആണ് അല്ലെ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ലെഡ്മിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാൾവി ആണ് റയർ ആയിട്ടൊക്കെ വലിയ യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലെറ്റ്മി വന്നാൽ ഏത് മാത്രമേ ഷാളായി എടുക്കുക പിന്നെ ഷാളായി ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പകരമായി ധൈര്യമായി നമുക്ക് ഏതെടുക്കാവുന്നതാണ് വില്യു എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ലെറ്റസ്റ്റ് വന്നാൽ ഷാൾവി ലെറ്റ്മി വന്നാൽ ഷോളൈ ഷോള ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകരം പ്രോക്സി പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വില്യു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഹിം വന്നാലോ ലെറ്റ് ഹിം വന്നാൽ ഷാൾഹി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഷാൾഹി ഇൻ കേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പകരം വില്യു എടുക്കുക വില്യു ലെറ്റ്മിയിലും പകരമായിട്ട് വന്നതാണ് ആ ലെറ്റ്മിയിലും പകരമായിട്ട് വന്ന വില്യു ആ ലെറ്റ് ഹിമ്മിലും പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലെറ്റ് ഹാർ വരാം അല്ലെ ലെറ്റ് ഹാർ വന്ന നമുക്ക് പകരമായിട്ട് ഷോൾ ഷി എടുക്കുക ഷാൾഷിയാണ് ടാഗ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഷാൾഷി ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം വില്യു എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ് ഹാർ ലെറ്റ് ദം വന്നാലും ഷോൾ ദേ എടുക്കാം ഷാൾ ദേ ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം വില്യു എടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ വില്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു പകരക്കാരനായിട്ട് വില്യു യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെറ്റസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ വില്യു പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ലെറ്റസിൽ കൂടുതലും ഷാൾവി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലെറ്റ് ഹിം വന്നാൽ ഷാൾഹി ആണ് ലെറ്റ് ഹർ വന്നാൽ ഷാൾഷി ആണ് ലെറ്റ് ദം വന്നാൽ ഷാൾ ദേ അവിടെ വില്ല് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മളിപ്പോ ഷിയും ഹിയും ദേക്ക് വരുമ്പോൾ വില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷാൾ തന്നെയാണ് ലെറ്റ് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ലെറ്റ് ഹി ഷാ അതുപോലെ ലെറ്റ് ഹിം വന്നാൽ ഷാൾ ഹി ലെറ്റ് ഹർ വന്നാൽ ഷാൾ ഷി ലെറ്റ് ദം വന്നാൽ ഷാൾ ദേ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പകരമായി നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വില്ലിയു യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെറ്റ്മി വന്നാൽ നമുക്ക് ഷാൾ ഐ ാണ് ഷാളെ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭം നമ്മൾ വില്യു യൂസ് ചെയ്യുക ലെറ്റസ് വന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷാൾവി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റയർ ആയിട്ടൊക്കെ വില്യു യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലും ഷാൾവി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഷാൾവി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വില്യു യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു കറക്റ്റ് റൂൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പകരമായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ വില്യു യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വില്യും ഷാൾഹിയും വില്യും വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഷാൾഹിക്കായിരിക്കണം അപ്പൊ ലെറ്റ്മി വന്നു ഷാളായി കൊണ്ട് വില്യു വന്നാൽ ഷാളായി തന്നെ എടുക്കുക ഷാളെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് വലിയ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഹാസ് അതുപോലെ ഹാവ് അതുപോലെ ഹാഡിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് എന്നിവയെ എന്നീ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബുകളെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബായും ഓക്സിലറി വെർബായും എഴുതാം മെയിൻ വെർബായും എഴുതാം ഇവ ഓക്സിലറി വെർബുകളാകണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വി ത്രീ ഫോം അതായത് മെയിൻ വെർബ് വി ത്രീ ഫോം മെയിൻ വെർബാണ് മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ടാവണം മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് എന്നിവ ഓക്സിലറി വെർബുകളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഹാസിന്റെ എന്നോ ഹാവിന്റെ എന്നോ ഹാഡിന്റെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡ് ടാഗിൽ എടുക്കുക മെയിൻ വെർബ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാസിന് പകരം എടുക്കേണ്ടത് ഡെസ് ആയിരിക്കണം ഹാവിന് പകരം ഡു എടുക്കുക ഹാഡിന് പകരം ഡിഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെസിന്റെ എന്നോ ഡോണ്ട് എന്നോ ഡിഡിന്റെ എന്നോ യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെസ്സോ ഡുവോ ഡിഡോ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് നീഡും ഡയറും ആയിരുന്നു നീഡും അതുപോലെ ഡയറും നീഡ് ടു ഡേറ്റ് ഒന്നും പറയും അതിനെ ഇതിന് ഇത് മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് പക്ഷെ ഇത് മൂന്നും പ്രൈമറി അല്ലെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന പതിനൊന്നിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണാണ് ഇസാമാർ വാസ്വയർ ഹാസ് ഹാവ് ഹെഡ് ഡു ഡെസ് ഡിഡിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഹാസ് ഹാഡ് ഇത് നീഡ് ഡെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലുഡ് ഷാഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മെയ് മൈ ടു മസ്റ്റ് ഓ ടു യൂസ് ടു നീഡ് ഡെയർ നീഡ് ടു ഡെയർ ടു അല്ലെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മൊഡാൽ ഓക്സി വെർബുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ നീഡും ഡെയറും നീഡും ഡെയറും നമ്മൾ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓക
തന്നെ എടുക്കുക എന്നാൽ മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നീഡും ഡെയറും അവിടെ മെയിൻ വെർബുകൾ ആയിരിക്കുകയും നീഡിനെ പിരിച്ച് ഡൂ എടുക്കുക നീഡ്സ് വന്നാൽ ഏതാ ഡെസ് എടുക്കുക നീഡ് വന്നാൽ ഡിഡ് എടുക്കുക പിന്നെ ഡെയർ വന്നാൽ ഏതെടുക്കുക നമ്മൾ ഡൂ എടുക്കുന്നു ഡെയേഴ്സ് വന്നാൽ ഡെസ് എടുക്കുന്നു ഡെയ്ഡ് വന്നാൽ ഡിഡ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഓക്സിലറി വെർബുകളായിട്ട് ടാഗിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വെർബിലോ ഓക്സിലറി വെർബിലോ ആയിരിക്കും ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ച് അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്നവ ഇൻട്രോഗേറ്റീവും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നവ ഏതോ ആയിരിക്കും ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇമ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മൂന്ന് ടാഗുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു വെച്ചോണ്ട് അത് വില്ലിയു അതുപോലെ ഓൺഡിയു അതുപോലെ കാണ്ടിയു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുകൾ ഓക്കെ ഇമ്പ്രേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുകളാണ് വില്ലിയു ഓൺഡിയു കാണ്ടിയു ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐതർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് നമ്മൾ വില്ലിയു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴല്ല വില്ലിയു എടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഓൺഡിയു എടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടല്ല കാണ്ടിയു എടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല മൂന്ന് ആൻസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വില്ലിയു രണ്ട് ഓൺഡിയു മൂന്ന് കാണ്ടിയു വില്ലിയു നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കേസ് പഠിച്ചു പ്ലീസ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ റിക്വസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലാണ് കൂടുതലും പ്ലീസ് കാണപ്പെടുക റിക്വസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടാഗ് വില്ലിയു ആയിരിക്കണം ആ റിക്വസ്റ്റിംഗ് വരുന്ന അത് പ്ലീസ് വന്ന പിന്നെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷന് ചൂസ് ചെയ്യരുത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിന്റെ പുറകെ ഒന്നും ഓടരുത് ആൻസർ ഒരേ ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഏതായിരിക്കണം വില്യൂ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ പോലെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡറിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ ടാഗ് വില്യു അല്ലെങ്കിൽ ഓൺഡിയോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു കേസ് കൂടെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വില്ലിയു ഓൺഡിയു ആൻസർ ആയിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ വില്ലിയു ആൻസർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ കൂടുതലും വില്യു ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ആൻസർ ആയിട്ട് വില്യു എഴുതുക അവിടെ പിന്നെ ഒരു സംശയത്തിന് ഇട കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മാർക്ക് ഇല്ലാതാക്കുക നിക്കരുത് അപ്പോഴും ഓണ്ടിയോ തെറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും തമിൾ ഫേൻ തൊമ്മൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വില്യൂ തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതാണ് വില്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എമർജൻസി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓണ്ടിയോ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അർജൻസി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓണ്ടിയോ എടുക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നോ സഡൻലി എന്നോ സൂൺ എന്നോ അറ്റോൺസ് എന്നോ ഒക്കെ അല്ല ക്വിക്കിലി എന്നോ റാപ്പിഡ്ലി എന്നോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അർജൻസി തന്നെയാണ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഓണ്ടിയോ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ കാണ്ടിയോ കാണ്ടിയോ സിമ്പിൾ ആണ് ദേശീയം ശകര അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണെങ്കിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കാണ്ടിയോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ വില്ലിയോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം റിക്വസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അതുപോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വില്ലിയോ അതുപോലെ ഓണ്ടിയോ അവിടെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ പ്ലീസ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വില്ലിയു മാത്രമേ എടുക്കാവൂ പിന്നെ ഓണ്ടിയോ ഒരു എമർജൻസി ഫീൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആ ഓരോ പൗരനും പാലിക്കേണ്ട കുറെ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നമ്മളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങൾ ആരായി ആര് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ
ആ പ്രൊനൗണിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുക ശേഷം ഒരു ഒരു നൗൺ വരാം നൗൺ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല നൗൺ അതുപോലെ എഴുതാം പക്ഷെ പ്രൊനൗൺ വന്നാൽ പ്രൊനൗണിന്റെ ഏത് ഫോം എഴുതാം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി പ്രൊനൗൺ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ഡെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഐ ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മീ ആയിരിക്കും ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരിക ഐ എന്ന പ്രൊനൗണിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ലെറ്റ് മീ ലെറ്റ് ഐ യൂസ് ചെയ്ത് ലെറ്റ് മീ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെറ്റ് അസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാവും അതുപോലെ യു വന്നാൽ ലെറ്റ് യു തന്നെ ഹി വന്നാൽ ലെറ്റ് ഹിം ഷി ആണ് വരുന്നത് ലെറ്റ് ഹർ ഇറ്റ് വന്നാൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് തന്നെ ദേ വന്നാൽ ലെറ്റ് ദ അപ്പൊ ലെറ്റ് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവയായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് പ്ലസ് ശേഷം ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടാഗിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് എ പ്രൊനൗണിന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോമും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിന്റെ പ്രൊനൗൺ ഫോം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ലെറ്റ് അസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കുക ലെറ്റ് അസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഷാൾ വി അല്ലെ അപ്പൊ ഷോൾ എഴുതുക വി എഴുതുക ലെറ്റ് മീ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഷാൾ എഴുതുക പിന്നെ ഏതാ ഐ എഴുതുക അതുപോലെ ലെറ്റ് യു വന്നാൽ അതുപോലെ ഷാൾ ലെറ്റ് ഹിം വന്നാൽ ഷാൾ ഹി അഥവാ ഷാൾ ഷി ഷാൾ ഇറ്റ് ഷാൾ ദം ഷാൾ ഇറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഷാൾ ദേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ പകരമായി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വില്യു ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ലെറ്റസ്സിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാൾ വി ആണ് ഈ വില്യു റയർ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഷാൾ വി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻ കേസ് ഷാൾ വി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം വില്യു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ലെറ്റ് മീ ഷാൾ ഐ ആണ് ഷാൾ ഐ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വില്യു യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ലെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവയാണ് സൂക്ഷിക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ